வெல்கம் டு வியூகா ஐ ஆம் அரவிந்த் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸ்லேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் வந்து பயாலஜி ஸோ பயாலஜியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா சர்க்குலரி சிஸ்டம் சர்க்குலரி சிஸ்டம்னா எதுவுமே இல்லை நம்ம உடம்பில் வந்து பிளட்டு எப்படிலாம் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாகவே பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசுறது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வில்லியம் ஹார்பி இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசுறது எப்போ பேசினாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்லே பேசிட்டார் ஸோ அதுவும் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடியில் வந்து எப்படி இருக்கும் ஹார்ட்டு ப்ளட் ப்ளட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் பார்க்கல இப்போ எப்படி பார்த்தோம்னா சைல்டு ஃபிட்டல் சர்க்குலேஷன்ஸ் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கரு உருவாகுது இல்லை கரு உருவாகி அந்த பத்து மாதத்தில் எப்படி டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் எந்த இதில் ஹார்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படி பார்க்கும்போது எதர்ச்சியாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சர்க்குலரி சிஸ்டம் இந்த சர்க்குலரி சிஸ்டத்துக்கு ஃபாதர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வில்லியம் ஹார்வி தான் ஸோ சர்க்குலரி சிஸ்டம்ன்றது முக்கியமான ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஒன்று ஹார்ட்டு இன்னொன்று வந்து பிளட்டு ஸோ அதில் ஒன்று ஹார்ட்டு அதை தான் இன்றைக்கி பற்றி டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹார்ட் மேமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அதாவது பாலிட்டிக்னம் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சேம்பர் ஹார்ட் இருக்குது அதாவது ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செக்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபோர் சேம்பர்ஸ் நாலு அறை கொண்ட ஒரு ரூம்னு வச்சுங்களேன் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நாலு ரூம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த நாலு சேம்பர் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ நம்ம ஒரு பெண் எடுத்துக்கணும் வச்சுங்களேன் அதுக்கு டாப்பு பாட்டம் சொல்லுவோம் இது எது டாப்பு இதுனா டாப்பு இது பாட்டம் ஆனால் ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் டாப்பு இது தான் வந்து பாட்டம் ஓகேவா ஹார்ட்டில் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரிவர்ஸு ஸோ அப்போது மேலே இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆரிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிக்கல்ஸ் கீழே இருக்கிறது பகுதிக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ட்ரிக்கல்ஸ் ஆரிக்கல்ஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஏடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏடிஎம்னாலும் ஆரிக்கல்ஸ்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்றது ஹார்ட்டில் வந்து இன்வர்ஸ் ஆகும் அது ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து மாறும் இப்போ என்னை வந்து ஒருத்தரங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னது எனக்கு ரைட்டாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு லெஃப்ட் எனக்கு லெஃப்டாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு ரைட்டு அந்த மாதிரி ஹார்ட்லேயும் நம்ம படிக்கும் போதே ப்ரொஜெக்ஷன் வச்சு தான் படிப்போம் ஸோ இப்போ எனக்கு ரைட் சைடு எது இது தானே ஸோ இப்போ எனக்கு ரைட் சைடு இதுனா எனக்கு ஹார்ட்டில் பார்க்கும்போது இதான் எனக்கு லெஃப்ட் சைட் அப்போ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆரிக்கல் லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் எனக்கு இது லெஃப்ட் சைட் ஸோ என்னோட ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு ரைட் அப்போ இது வந்து ரைட் வந்து இன்ஃபீரியர் வினக்கேவா ஸோ இந்த சைடில் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்மரி ஆற்றி பல்மரி வேணிங்க இருக்குது இந்த இடத்துல அரோட்டா இருக்குது ஸோ ரைட் ஆரிக்கலும் ரைட் வெண்ட்ரிக்கலும் பிரிக்கிறது என்னென்னா ட்ரை காஸ்பிட் வால்வ் ட்ரை காஸ்பிட் வால்வ் இன்னொரு பேர் இருக்குது அப்பர்ச்சர் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஆரிக்கலும் லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கலும் பிரிக்கிறது என்னென்னா பை காஸ்பிட் வால்வ் பை காஸ்பிட் வேலுக்கு இன்னொரு பேர் மெட்ரல் ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ முக்கியமான வால்வு பார்த்தோன்னா சுப்பீரியர் வினக்கவா இன்ஃபீரியர் ட்ரை காஸ்பிட் பை காஸ்பிட் அண்ட் அரோட்டா இது மட்டும் தான் முக்கியமான வால்வு அதை தவிர்த்து வேறு பெ பெருசாக எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ ரைட் ரைட் லெஃப்ட் நான் பிரிச்சிருக்கேன்ல அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்குது ரைட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் வந்து எப்பயுமே என்னென்னா டி ஆக்சிடன்ட் பிளட் மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் ரைட் லெஃப்ட் பார்க்கும்போது டி ஆக்சிடன் பிளட் மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகும் லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடன் பிளட் மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகும் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக வந்து பியூர் பிளட் இம்பியூர் பிளட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி சொல்லக்கூடாது மெடிக்கல் டேமில் டி ஆக்சிடன் பிளட் என்னென்னா ஆக்சிஜன் இல்லாத பிளட்னு அர்த்தம் ஆக்சிஜன் பிளட்னா பிளட்டில் ஆக்சிஜன் கலந்துருக்குன்னு அர்த்தம் டி ஆக்சிஜன் பிளட்னா ஆக்சிஜன் இருக்காது பட் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் வந்து அதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் நம்ம இன்னேல் பண்ணும்போது என்னது ஆக்சிடன் பிளட்டு கலக்குது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா சுப்பீரியர் வினக்க வழியாக இன்ஃபீரியர் வினக்க வழியாக என்ன ஆகுனா டி ஆக்சிடன் பிளட்டு ஹார்ட்டுக்குள்ளார என்ட்ர் ஆகும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே என்ட்ர் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே என்ட்ர் ஆகும் ஸோ சுப்பீரியர் வினக்க என்னென்னா பிரெயின்லேருந்து வர டி ஆக்சிடன் பிளட்டில் எல்லாமே இந்த வழியாக தான் ஃப்ளோ ஆகும்
So in the pulmonary artery, there are two lungs. So instead of lungs, there are two lungs. So two lungs. Pulmonary left side, one lung. Right side, one lung. Go. 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 In the gap, you can see the gap. You can see the gap in the air sac. So, in the gap, you can see the transformation. This is in the lungs. So, in the alveolar, you can see the transformation. Deoxygen blood. Flow out in the lungs. If you go to the lungs, you can see the blood. 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 So, in the side, you can see the left pulmonary vein. This is what? Sorry, this is right. Right. Pulmonary vein. So, that is why you can see the heart in the left chamber of the heart. You can see the left auricle. You can see the left auricle in the left ventricle. You can see the bicuspid valve. You can see the heart in the left ventricle. You can see the heart in the left ventricle. You can see the heart. कटके आरोटा उन्हें कहते रहियो ये दो आरोटा था सो कटके आधर बॉडी पार्ट्स के पोए डों आधर बॉडी पार्ट्स ला कटके करने से एंगो पोंग के दिना किडनी दाम पो याना किडनी दाना मगेरे रख रहा पक्का वाना फिल्टर सो इपर डिऑक्सिड ऑक्सिड ब्लड लगभग पोद लगा सो आधी कितने भी याना ऑक्सीजन ने फूड डे याना जी लामी ये दुरिया पोना ब्लड दुरिया दाम पों सो आधी गोरू रात को नगो तेवी याना लाती में येर दिख गिटे तेवी इलाद है नाइट्रोजनिस बेस चलाती में आधु गुड़े कालंद्रो कालंद्रे में ना चे � करसे कितनी की पोंग बोले ये लल्ला ऑक्सीनेटेड ब्लड दो डिऑक्सीनेटेड ब्लड डा कन्वर्ट आये दो कंप्लीट आ मर्डी ना गों मर्डी सुपीरियर वेन कर रहा इनके इन्फिरियर वेन कर रहा मर्डी हार्ट दो रों जो साइकिल तरमतर मतर में नार्ड दिखते रखो अगले नौ रुचि रखे ब्लड वेसल साला जो ब्लड ये इधर फ्लो कैपलरीज आठ रिसेप्ट में उनसे पति ना ऑक्सीजन ब्लड मटना फ्लो अल बाल मटना इधर पों वेन उनसे पति ना डिऑक्सीजन ब्लड मटना उनसे पति ना इधर पों कैपलरीज उनसे पति ना आठ रिसेप्ट उनसे वेन से कुंड ब्लड ट्रांसमिट पन्दर दे आई मीन इधर पों दे अब ये लेना उनसे सेल लेवल उनसे पति ना फूड डार Parotal ada ni darat, ini darat ta, sorot ta beriya, beli onde, ala itu boleh dulu lah, na blood dede, obviously ada oxygen blood dah, yar carry pun tu boh na, heart itu yang carry pun tu boh. Malbi nana kiti lende, malbi nana heart itu boh, superior ni beri kerja beriya, inferior ni kerja beriya, ulle orang ni ada dioxygen blood, ada yar carry pun tu boh na, vein na carry pun tu boh, but, orang orang ni ada, ada heart itu kum, lungs kum le relation. Heart to come, lungs to come relation is the same. Now, this is the same as the pulmonary artery. Actually, that is the same as the deoxyl bed flow. The deoxyl bed is the same as the vein. The vein is the same as the vein. That is the same as the pulmonary artery. That is the same as the lungs. The blood is the same as the blood. The oxygen is the same as the blood. The artery is the same as the vein. That is the same as the pulmonary vein. This is the same as the exceptional case. So, next one is... This is almost over. Next is the conduction system. Heart is like this. It's like this. It's like this. So, heart is like this. It's like this. It's like this. So, where is the node? So, where is the node? So, where is the node? It's like this. It's like this. So, the right arc. So, the right arc is like the node. It's like the SA node. SA node. SA node is like the full form. Sino Atrial Node. Simple. It's like Pacemaker. It's like this. So, you can see the impulse is exactly right. The impulse is nothing but a shock. The impulse is energy. The heart is beat. The energy is the energy. The sinoatrial node. That's why the impulse is created. The correct impulse is transmitted. That's why the AV node is received. The AV node is received. The AV node is full form. Atrio Ventricular नोड ये ना सुलवाना पेस सेटर ना सुलवांगा 
ஸோ ஏன்னா இம்பல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதால இவர் பேர் பேஸ் மேக்கர் இம்பல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறதால இவர் பேர் பேஸ் செட்டர் இவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த வாங்கின இம்பல்ஸை அழகாக வந்து பாட்டம் ஆஃப் த ஆர்ட் ஃபுல்லாகவே எல்லா இடத்துக்குமே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவார் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் இது இருக்குல்ல நரம்பு இருக்குல்ல ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த நரம்புக்கு பேர் வந்து புர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து இந்த இடம் கிளஸ்டராக இருக்குல்ல புர்கிஞ்சி ஃபைபர் அதனால் இந்த இடத்துக்கு பேர் மட்டும் என்னென்னா பண்டில் ஆஃப் எஸ் ஸோ கிளஸ்டர் ஆஃப் புர்கிஞ்சி ஃபைபர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பண்டில் ஆஃப் எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறது எஸ்ஐனோட இம்பல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுது யார் அதை ரிசீவ் பண்ணுறது ஏவினோட ரிசீவ் பண்ணுது அது அப்படியே பாட்டம் ஆஃப் த ஆட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண உடனே என்ன ஆகுனா அது ஃபுல்லாக பாட்டம் ஆஃப் த ஆட்டுக்கு ஃபுல்லாக பரவும் திடீர்னு சடனாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஜர்க்கு ஒரு புஷ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த புஷ் க்ரியேட் ஆகும்போது தான் ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் என்ன அது ஸோ இங்கே இங்கே இருக்கிற பிளட்டும் இங்கே இருக்கிற பிளட்டு இது வந்து வெளியே போகுமா இது லங்ஸுக்கு போகுமா ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் புஷ்ஷாக இருந்தாலும் இது வேகமாக லங்ஸுக்கு போகும் இது அதர் பாடி பார்ட்ஸ்க்கு உடனே போகும் இது ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் ஸோ நீங்கள் கேட்பீங்க பிளட்டு கீழே வருது எதுவுமே ப்ரெஷர் இல்லாமல் எப்படி மேலே இருந்து கேட்பீங்கல்ல ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ என்னென்னா அந்த புஷ் கிரியேட் ஆகும் மறுபடியும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன் ஹார்ட் பீட்னு சொல்கிறோம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் சிஸ்டோல் ப்ளஸ் டைஸ்டோல் சிஸ்டோல் ப்ளஸ் டயஸ்டோல் ஸோ சிஸ்டோல் ப்ளஸ் டயஸ்டோல் தான் அது ஒன் கார்டியாக் சைக்கிள் ஒன் கார்டியாக் சைக்கிள் என்ன அது சிஸ்டோல் நடக்கணும் டயஸ்டோல் நடக்கணும் அதாவது கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கணும் ரிலாக்ஸேஷன் நடக்கணும் ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் நடக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் செகண்ட் ஆகும் ஆவரேஜாக டயஸ்டோல் ஈஸியாக அந்த ரிலாக்ஸேஷன் ஈஸியாக நடந்துடும் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்லே நடந்து முடிஞ்சிடும் ஆவரேஜாக ஒன் கார்டியாக் சைக்கிள் நடக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆரிக்கல் வென்ட்ரிக்கல் லெஃப்ட் ரைட் டேபிளாக பிரிச்சேன்ல ஸோ அதெல்லாம் பிரிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செப்டம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு சேம்பரை பிரிக்குதுல்ல அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செப்டம் செப்டம்னா எதுவுமே இல்லை வால் அப்படின்னு மீனிங் செப்டமுக்கு பேர் கூட இருக்கு ஸோ ஆரிக்கல்ஸ் ஆரிக்கல்ஸ் பிரிச்சேன்னா ஆரிக்கல செப்டம் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் பிரிச்சோம் அப்படின்னா வென்ட்ரிக்குலர் செப்டம் ஆரிக்கல் வென்ட்ரிக்குல் பிரிச்சோம் அப்படின்னா ஆரியோ வென்ட்ரிக்குலர் செப்டம் இல்லை ஆட்ரியோ வென்ட்ரிக்குலர் செப்டம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரை காஸ்பிட் பை பை காஸ்பிட் சொன்னேன்ல அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சிம்பிளாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அதை ஆரியோ ஆட்ரியோ வென்டிகுலர் வால் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க எதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ட்ரை காஸ்பிட்டுக்கும் பை காஸ்பிட்டுக்கும் இன்னொரு பேர் ஆட்ரியோ வென்டிகுலர் வால் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த அரோட்டா இருக்குல்ல அரோட்டாக்கும் இந்த இன்ஃபியூ வேணக்கே ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே என்னென்னா இப்படி தானே பிளட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ பிளட் ஃப்ளோ ஆகும்போது மறுபடியும் ரிவர்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிடுச்சுன்னா வருது இப்போ என்ன சொல்கிறது அரோட்டிலேருந்து பிளட் வெளியே வருது மறுபடியும் ரிவர்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரிலாம் போகாது ஏன் அப்படி போகாதுன்னா ஆக்சுவலாக டிசைன் பண்ணதே பக்காவாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அரோட்டாக்கும் இந்த இன்ஃபியூ வினக்காக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா செமி லூனார் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இட் ப்ரிவெண்ட் த ரீஅப்சப்ஷன் ஆஃப் பிளட்டு பிளட்டு இப்படி வரும்போது மறுபடியும் ரிவர்ஸில் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகிறது அதனால் அதுக்கு பேர் செமி லூனார் வேல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஹார்ட்டோட ஷேப் ஹார்ட்டோட ஷேப் நிறைய பேர் கேட்டோம் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து டிப்கலி ரெசிப்ரோக்ல ஆஃப் த கோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ரெசிப்ரோக்ல ஆஃப் த கோன்றது கொஞ்சம் இன்னாப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கு ஸோ ஒரிஜினலாக அதனோட ஷேப் என்னென்னா ஹலோ ஃபிப்ரோ ஸ்வாலோ மஸ்குலார் ஷேப் இதுதான் ஹார்ட்டோட ஒரிஜினல் ஷேப் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ துடிக்க ஆரம்பிச்சிதுன்னா நம்ம குழந்த பிறந்த அந்த மூணு மாதத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரெடி ஆகிடும் ஸோ அப்போலேருந்து நம்ம சாவிற வரைக்கும் துடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹார்ட் வந்து என்னது ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் கூட என்னென்னா ரெஸ்ட் எடுக்காமல் இருக்குது ஸோ பிஸியஸ்ட் ஆர்கன் என்ன ஒரு பாடி எழுதுன்னு கேட்டிங்கனால அதுவும் ஹார்ட் தான் ஸோ அப்போ இவ்வளோ வேலை கொடுக்குதுல்ல அப்போ அதுக்கு மட்டும் என்ன அது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில் இருக்கும் அந்த மசிலுக்கு பேர் தான் கார்டியாக் மசில் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட்டை சுற்றி ஒரு கவரிங் இருக்குது மூணு மூணு லேயர் இருக்குது என்னென்னா எண்டோ கார்டியம் எண
ஷாக் அப்சர்வர் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஷாக் அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி எஸ்ஐ நோட் இருக்குல்ல ஸோ எஸ்ஐ நோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் அண்ட் கால்சியம் அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியமாக தேவை இந்த ஹார்ட் பீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டூட்ரி சாரி பெட்டூட்ரி இல்லை ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினலின் அதாவது தைராக்சின் தைராக்சின் ஹார்மோனும் அட்ரினலின் ஹார்மோனும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த ஹார்ட் பீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதாவது பிரெயினில் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மெடுல் ஆப்ல கிட்ட தான் இந்த ஹார்ட் பீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒன் சிங்கிள் ஹார்ட் பீட் அப்படின்றது எவ்வளோ பிளட் வெளியே வரும்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்டி எம்எல் ஆஃப் பிளட் வெளியே வரும் அதாவது ஒன் சிஸ்டோல் ப்ளஸ் ஒன் டைஸ்டோல் நடக்கும்போது செவன்டி எம்எல் ஆஃப் பிளட்டு வெளியே வரும் ஸோ ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஹார்ட் பீட்டுக்கு அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டை விட்டு வெளியேறும் ஸோ ஹார்ட்டோட அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி பார்த்தாச்சு அதாவது ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஃபிசியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அதனோட பார்ட்ஸ் எங்கெங்க இருக்குன்ற சொல்கிறது அனாட்டமி அது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ ஹார்ட்டோட ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஹார்ட் வந்து ஆவரேஜாக எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேல் ஃபீமேல் ஜெண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ மேலுக்கு ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டியில் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் ஸோ மேலுக்கு வந்து டூ எயிட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டிலேருந்து டூ எயிட்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் ஸோ வேஜ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஃபீமேலுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குல்ல பட் ஆனால் பீட் ஹார்ட் பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு தான் வேகமாக துடிக்கும் மேலே கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அதை விட சைல்டு கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் வேகமாக துடிக்கும் ஸோ ஆவரேஜாக எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் செவன்டி டூ டைம்ஸ் பர் மினிட் நம்ம சொல்லுவோம் பட் செவன்டி டூலாம் இருக்காது அதிகமாக தான் இருக்கும் மேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி டு நைன்டி இந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் வந்து துடிக்கும் ஸோ சைல்டு அதுவும் பார்த்தா பிறந்த குழந்தைக்கெல்லாம் இன்னும் வேகமாக துடிக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒன் எயிட்டிலாம் வந்து பர் மினிட்டுக்கு அவ்வளோ வேகமாக போகும் ஸோ நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒன் டுவெண்ட்டி பார் எயிட்டி எம்எம் ஹெச்ஜி ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா சிஸ்டோல் ப்ரெஷர் தான் எயிட்டின்றது என்னது டைஸ்டோல் ப்ரெஷர் ஸோ ஹெச்ஜி என்னன்னு தெரியும் மெர்குரி அதில் இருக்கிற மெர்குரி தான் குறிக்குது ஸோ ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனோட டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் இன் டயமீட்டர் இருக்கும் நம்ம எஸ்ஏ நோட் பார்த்துருக்கோம்ல இந்த எஸ்ஏ நோட் இம்பல்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணோம் அந்த எஸ்ஏ நோட் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்னது ஆர்டிஃபிஷியல் பேஸ் மேக்கர் வைப்போம் எங்கே வைப்போம் ஷோல்டரில் அப்படி இல்லைனா தையில் இல்லை செஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க பாடி கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஸோ அந்த இம்பல்ஸோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அந்த இம்பல்ஸ் தானே சொல்லுவாங்கன்னா கண்டக்ஷன் வெலாசிட்டினு சொல்லுவாங்க கண்டக்ஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹார்ட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் கம்ப்ளீட் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அதாவது ஹார்ட்டில் வந்து அதர் பாடி பார்ட்ஸ்க்கு பிளட்டு போயிட்டு எவ்வளோ நேரத்தில் மறுபடி ரிட்டன் வரும் அப்படின்ற அந்த டைமிங்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் என்னது இந்த ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸுக்கு தானே போகுது ஸோ லங்ஸுக்கு போனோம் அப்படின்னா எவ்வளோ சி எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஸோ பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினுக்கு போகிறதுக்கு எயிட் செகண்ட்ஸ் ஆகும் அதர் பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்து ஹார்ட்ரிஸ் ஹார்ட்ரிஸ் வெயின்ஸ் பார்த்தோம்ல ஸோ ஹார்ட்ரியோட ஆவரேஜ் சைஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மைக்ரோன் டய ஆகுது இது டயமீட்டர் சொல்கிறது ஸோ அதேமாதிரி வெயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக தேர்ட்டி மைக்ரோன் அதுவும் டயா தான் ஸோ கேப்டிஸ் அதை விட சின்னது அதனோட பிரான்ச்சஸ் ஃபைவ் டு எயிட் மைக்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக நம்மளோட பாம் சைஸும் நம்மளோட ஹார்ட் சைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான் ஸோ நம்ம கையை இப்படி வச்சுட்டு நம்ம மடக்கணும் அப்படின்னா இதான் என்னோட ஹார்ட் சைஸ் ஸோ ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்லையும் கிடையாது ரைட்லையும் கிடையாது ஹார்ட் வந்து சென்ட்ரு பார்ட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி ஹார்ட் முன்னையும் கிடையாது பின்னையும் கிடையாது கரெக்டாக என்னென்னா லங்ஸ் லங்ஸுக்கு அப்படியே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் அப்படியே ஆவரேஜாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் கொஞ்சம் ஒன்று வளைஞ்சிருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட ஹாம் ஹாம் சைஸும் ஐ மீன் பாம் சைஸும் ஹார்ட் சைஸும் வந்து ப